பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஏப்ரல் மாதம் நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வருஷம் சேலம் மாவட்டம் உருவாகுது அப்போ வந்து வேறு எந்த மாவட்டங்களும் இல்லை ஆமாம் தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் அப்போ வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி அப்போ தான் அவங்க வந்து திப்புவோட திப்புவுடைய இராணுவத்தோட கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இராணுவம் கொடிய போர் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பிரெஞ்சுக்காரங்க வந்து திப்புவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து திப்புவுக்கு வந்து இராணுவ உதவியெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து நெப்போலியனுக்கும் திப்பு வந்து கடிதம் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி உதவி செய்கிறதுக்கு பிரெஞ்சு தளபதிகளெல்லாம் திப்புவுடைய இராணுவத்தில் இருக்கிறாங்க இராணுவ பயிற்சி ஏன்னா திப்புடைய இராணுவம் வந்து ஒரு நவீன மயமான ஒரு இராணுவம் அந்த மாதிரி நவீன ஆயுதங்கள் எல்லாம் அவர் வச்சுக்கிட்டு ஆங்கிலேயர ஜமாளிக்கிற அளவுக்கு அவர் வந்து பெரிய படைய இது பண்ணுறாரு பிரெஞ்சுக்காரங்க அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நெப்போலியனோடையும் அவர் நிறைய தொடர்பு வச்சுருக்கார் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் போர் நடக்கிறதுனால இவங்களால் நிர்வாகம் பண்ண முடியல இவங்க வந்து நிர்வாகம்ன்றது வந்து இராணுவ நிர்வாகத்தான் இடத்த கைப்பற்றுறது வரி வசூல் பண்ணுறது போரை நடத்துறது கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு இதுதான் வேலை இதுதான் வேலை வியாபாரங்கள் பண்ணுறது இப்போ அடிக்கடி சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்குது திப்பு வந்து ஆங்கிலேயர்களை வந்து இந்த துணைக்கண்டத்துலேருந்து துரத்தணுன்ற ஒரே நோக்கத்தோட வந்து இப்போ பல்வேறு சிறு சிற்றரசர்களெல்லாம் கூட சேர்த்திக்கிட்டு பிரெஞ்சுக்காரங்களுடைய உதவியோட அவர் பெரிய பகிரத பிரயத்தனம் பண்ணுறார் அவருடைய ஒரு பயங்கரமான தாக்குதல் ஜமாளிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து முதல் முதல் ராக்கெட்டுகளை கூட அவர் பயன்படுத்தினார் ஏன்னா அவருடைய போர்களில் வந்து ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு போர் முறை ஆங்கிலேயர்களுக்கே அது வந்து பெரிய சவாலாகவும் பயமுறுத்தலாகவும் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு போர் யுக்தி ஆமாம் அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு போர் யுக்தி அவருக்கு மட்டும் நல்ல அந்த இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற சுதேச மன்னர்கள் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் நவாபுகள் அந்த மாதிரி ம சிற்றரசர்கள்லாம் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவரை இது பண்ணியிருந்தா அவர் ஜெயிச்சிருப்பார் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்க மாதிரி எங்கேயோ ஒரு பகுதியில் ஓரமாக போயிருப்பாங்க ஆங்கிலேயர் ஆட்சி இந்த இடத்துல நிலை கொண்டு இருக்காது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் ஆளும் மகளிரும் வந்திருக்க முடியாது வந்திருக்க முடியாது ஆனால் அந்த சமயத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இராணுவத்தை மட்டுமே நம்பலை வல்லமையை மட்டுமே நம்பலை அவங்க வந்து இந்த ராஜதந்திரம் சதி வேலை உள்நாட்டுக்குள்ள பிரச்சனையை உருவாக்குறது அவங்களுக்குள்ள அரசியல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணி வீழ்த்துறது ஸோ போரில் மட்டும் வீழ்த்தலை வந்து இந்த மாதிரி சதி வேலைகள்லையும் அவங்க வந்து ஈடுபட்ட ஈடுபட்டதுனால வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியல அவங்களுக்கு ஏன்னா உள்ள உள்ளூர் மன்னர்களையும் உள்ளூர் இப்போ இந்த குறுநில மன்னர்கள் சமஸ்தானங்கள் அந்த மாதிரி ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து தன் கைவசப்படுத்தி அவங்ககிட்ட வந்து உதவிகளை வாங்கி அவங்களுக்கு சில நன்மைகளை செஞ்சு அப்படியெல்லாம் பல்வேறு திட்டங்களெல்லாம் அவங்க வகுத்து இந்த இதை போற திப்புக்கான போரை வந்து வலிமைப்படுத்துகிறாங்க போர் பண்ணும்போது சிற்றரசர்களையும் அவங்களுடைய படைகளையும் ஆற்காடு நோவப்பட்டிருந்த பகைகள் எல்லா படைகளையும் அவங்க வந்து இணைச்சிக்கிட்டு தான் சண்டைக்கு போகிறாங்க அந்த மூன்றாவது மைசூர் போர்னு ஒரு பெரிய கொடிய போர் நடக்குது திப்புவுடைய படைகளுக்கும் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய படைகளுக்கும் நடுவில் அந்த ப அந்த போர் நடக்குது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த போர் நட கொடுமையான போர் நடக்குது அந்த போரில் வந்து திப்பு வந்து நிலை குலைந்து போகிறார் அவருடைய ராஜ்யம் வந்து பெரும்பகுதி கைப்பற்றப்படுகிறது அப்போ வந்து சமாதான ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறாங்க வேறு வழி இல்லை போர்லேருந்து நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அவருக்கு வந்துடுது மூன்றாவது மைசூர் போருடைய சமாதான ஒப்பந்தம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் சமாதான ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் தான் வந்து இந்த மாவட்டமே உருவாகுது மார்ச் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வருஷம் அந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்து கையெழுத்தாகுது திப்பு தரப்புக்கும் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய தரப்புக்கும் அதில் வந்து திப்புவுடைய ராஜ்யத்தின் பா பெரும் பகுதியை வந்து அதாவது பாதி பகுதிக்கு மேலே பெரும்பகுதியை வந்து ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கை கைப்பற்றுறாங்க அப்போ அதெல்லாம் அந்த டீடில் இது பண்ணிவிட்டு ஒசூரை வச்சுக்கிட்டு மற்ற பகுதிகளெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து இந்த பக்கம் ஒதுங்குறாரு இவங்க அவங்கிட்டருந்து கைப்பற்றுற அந்த மாவட்டங்களையெல்லாம் வந்து நிர்வாகம் பண்ணுன்ற வேலை வருது அப்போ வந்து சேலம் மாவட்டம் அப்போ தான் உருவாகு சேலம் மாவட்டம் பெரிய பகுதியாக இருக்கலாம் இதை உருவாக்குறாங்க இதை உருவாக்கி நிர்வாகத்தை கட்டமைக்கலாம் அதுக்கு முன்பாக இந்த சேலம் மாவட்டம் திருச்சி வரையிலான இந்த பகுதி எல்லாமே திப்புவுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்தது ஆமாம் திப்புவுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்தது இருந்தது 
ஆனால் இப்போ இந்த மூன்றாவது மைசூர் போர் முடிஞ்ச உடனே ஏற்பட்ட அந்த ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் சமாதான ஒப்பந்தத்தின்படி இந்த பகுதிகள் எல்லாமே இந்த சண்டை முடிஞ்ச உடனே எல்லாமே அப்படியே ஆங்கிலேயர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த பகுதியை கொடுக்கப்பட்ட உடனே அங்கேயே பதினாறாம் தேதி இந்த ஒப்பந்தம் அப்பயே அவரும் போரில் இருக்கிறார் அவரும் அலெக்சாண்டர் ரீடுமே தாமஸ் மன்ரோ மெக்லி ஆய்டு கிரகாம் எல்லாருமே த படை தளபதிகள் தான் கேப்டன்ஸ் இந்த மாதிரி படைகள் பண்ணவங்க தான் அவங்களுக்கு நிர்வாகத்தை கொடுக்குறாரு நிர்வாகத்தை கொடுத்து அவங்க கையில் ஒரு நிர்வாகம் அமைக்கப்படுது ஏன்னா அப்போ வந்து அப்போ ராணுவ தளபதியாகவும் இருந்து மாவட்ட ஆட்சியராகவும் பொறுப்பிடுக்கிறாங்க ஆமாம் 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 கர்னல் அலெக்சாண்டர் ரீடு வந்து அந்த போர் முடிஞ்சோடனே ஏன்னா அதுக்கு அப்போ வந்து இந்த போர் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க நிர்வாகம் பண்ணுற அதாவது ரெவன்யூ அந்த மாதிரியான நிர்வாகம் பண்ணுறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கான டெக்னிக்கல் பீப்புள் இல்லை அதனால் இராணுவமே எல்லாம் செய்யணும் அப்போ வந்து கோர்ட்டு கிடையாது போலீஸ் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இவங்க பார்க்குறது இவங்க சொல்கிறது தான் சட்டம் சேலம் மாவட்டம் இவர் கையில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது மிகப்பெரிய மாவட்டம் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய மாவட்டம் இந்தியாவிலே முதல் மாவட்டம் ஒரு மாடல் நிர்வாகமாக இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்து உருவாகக்கூடிய மாவட்டங்களை எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கான அடிப்படை இங்கே உருவாகும் இங்கே உருவாகுது இது ஸோ இது ஒரு மாடல் அதை தான் வந்து அவர் வந்து சேலம் அண்ட் இந்தியன் கலெக்டரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜே டபிள்யூ டி டைக்ஸ் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் வருஷம் இந்த புக்கு எழுதியிருக்கார் அந்த சேலம் அண்ட் இந்தியன் கலெக்டரேட்டில் எப்படி இந்த நிர்வாகம் வந்தது எப்படியெல்லாம் வ வரி வசூல் பண்ணுறது முறைகள் எப்படி நிர்வாகம் எப்படி அலெக்சாண்டர் ரீடு வந்து இந்த நிர்வாகத்தை பண்ணார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அந்த புத்தகத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு மாடல் இது ஒரு என்ன சொல்கிறது அடிப்படை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயங்களில் இது அடிப்படையாக அமைஞ்ச ஒரு விஷயம் அதில் வந்து அலெக்சாண்டர் ரீடு தாமஸ் மன்ரோ அப்புறம் மெக்லி ஆய்டு இவங்கெல்லாம் அதில் வந்து ஈடுபட்டு இந்த நிர்வாகத்தை கட்டமைக்கிறாங்க அதான் ராணுவ பணியிலிருந்து இவங்க வந்து சிவிலியன் பொதுமக்கள் பணிக்கு வராங்க அதற்கு முன்பு மாவட்ட நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது ரீடு வந்ததுக்கு பிறகு எப்படி மாற்றி அமைக்கிறார் அதாவது அதுக்கு முன்னால் வந்து திப்புவுடைய ஆட்சி திப்புவுடைய ஆட்சியில் வந்து அவங்களும் நிர்வாகத்தை நல்ல முறையில் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ வந்து தாலுக்காக்கள் இதே மாதிரி தான் தாலுக்காக்கள் அப்போ இருபத்தேழு தாலுக்காக்கள் இருந்தது இந்த பகுதியில் ஆனால் இவங்களுடைய இவங்களுடைய ஆட்சி ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் வந்து தாலுக்காக்களை அதிகப்படுத்துகிறாங்க அது நிர்வாக வசதிக்காக முப்பத்தாறு தாலுக்காக்களாக மாத்துறாங்க அப்புறம் வந்து நிர்வாகத்தை வந்து நல்ல முறையில் கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அவங்க இருக்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து போர்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் தடி எடுத்தோம் தண்டல்காரன்ற மாதிரி சிலர் வந்து ஏற்கனவே இருந்த அந்த பாளையக்காரர்கள் அவங்களுடைய படைகள் அவங்களுடைய தளபதிகள்லாம் ஊரை கொள்ளை அடிக்கிறது வரி வசூல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு இருந்தது வேலைகள் இருந்தது மக்கள் கொடுமைக்கு உள்ளானார்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய கால்நடைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அவருடைய பயிர்கள் வந்து அறுத்து கொண்டு செல்லப்பட்டது அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கு நடந்திருக்குது அதாவது திப்புவுக்கு முன்னாடி இருந்த பாளையக்காரர்கள் அவங்களுடைய தளபதிகள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் வந்து வரி வசூல் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்ல ஜமீன்கள் மாதிரி அவங்க நிர்வாகம் பண்ணிட்டு பிறகு வந்து அவங்க அவங்கிட்ட அந்த ஜமீனை வாங்கியிருக்கிறாங்க வித்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் வித்ரா பண்ணா கூட இவங்க வந்து தொடர்ந்து மக்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்றது இந்த மாதிரி கொடுமைகளுக்கு மக்கள் ஆளாயிரும் ஆளானாங்க அதாவது அவங்களுடைய ஆடு மாடுகளை கைப்பற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு நிர்வாகத்தை கொண்டாடணும் முதல் நிர்வாகம் முதல் அவங்களுக்கு வந்து சேலம் மாவட்டத்தை உருவாக்கணுன்னா முதல் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண ஒரு சேலஞ்ச் ஒரு சவால் என்னன்னு சொன்னால் பாதுகாப்பு தனி மனிதனுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை அவனுடைய உடைமைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை அவனுடைய நிலபுலன்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்தது அப்போ வந்து அலெக்சாண்டர் ரீடு வந்து இந்த அதாவது இந்த லாலஸ்னஸ் இருந்தது சட்ட ஒழுங்கின்மையாக இருந்த ஒரு சூழலை ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் கொண்டாடுறார் போலீஸ் கிடையாது கோர்ட்டு கிடையாது எல்லாமே இவங்க தான் இராணுவம் தான் அது எல்லாத்துக்கும் தலைமையில் அலெக்சாண்டர் ரீடு அவர் சொன்னதான் சட்டம் ஆனால் வந்து அவர் ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டாடுறாரு காவல்காரன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டாடுறாரு காவல்காரன்ற ஒரு சிஸ்டத்தில் இன்றைக்கி காவல்துறைக்கு அடிப்படையான அமைந்த ஒரு திட்டம் தான் காவல்காரன் திட்டம் அந்த காவல்காரன் திட்டத்தை அவர் வந்து இது பண்ணுறாரு மக்களே உங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பு தரேன் உங்கள் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் உங்களுடைய கால்நடைகளுக்கும் நாங்கள் பாதுகாப்பு தரோம் நீங்கள் அதை தைரிய
நம்பிக்கை ஊட்டுறார் காவல் நிலையம் அது அங்கே அங்கங்கே இராணுவமே மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அவங்களே வந்து இந்த மாதிரியான கொள்ளையர்களை விரட்டுறது கொள்ளையடிப்பவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த திம்ம நாயக்கன் அப்புறமேட்டு இந்த சீல நாயக்கன் வெங்கடப்ப நாயக்கன் இப்படின்னு ஒரு சில நாயக்கர்கள் வந்து அவங்க பழைய ஆட்சியிலிருந்து விடுபட்டு இப்போ வந்து அவங்க திருப்பியும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சில இடத்துல வரி வசூல் பண்ணுறது கடு கடுமையான முறையில் வரி வசூல் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான வேலைகள் அவங்க பண்ணி மக்களை நசுக்கிறாங்க அவங்களும் ஆயுதங்களோடு இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து மக்களால் ஜமாளிக்க முடியாது அப்போ வந்து இன்னொரு இராணுவம் வந்து அவங்கள வந்து அடக்கி பிடிக்கணும் அவங்க வந்தாங்களே கால்நடைகளை கவர்ந்து கொண்டு போயிடுவாங்க கால்நடைகளை தான் வாழ்வாதாரம் விவசாயம் நிலம் பயிர் விளைஞ்சிருக்க சமயத்தில் அறுத்துட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு குதிரைகளுக்கு அந்த தட்டு அந்த தாளடி அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் மேலே இருக்கிற கதிர்கள் போர்கிறவர்களுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது அவ்வளோ ஒரு கொடுமையான நிலை இருந்தது அதையெல்லாம் மாற்றி ஒரு லாண்ட் ஆர்டர் கொண்டாந்தார் அப்புறம் விவசாயம் ஏன்னா விவசாயம் இருந்தால் தான் நமக்கு வரி வசூல் வரும் அப்போ வேளாண்மை மட்டும்தான் ஆமாம் வேளாண் கிடையாது வேற ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ வந்து விவசாயத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அவனுக்கு மானியம் கொடுக்கணும் அப்புறம் அவனுக்கு வந்து கால்வாய்கள் வெட்டி அவனுக்கு வந்து நீர்ப்பாசன வசதி செஞ்சு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாரு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு மானியம் கொடுத்தாங்க அதாவது பருத்தி அவுரி கரும்பு இந்த மாதிரியான பணப்பயிர்கள் இந்த பயிர்களை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு வந்து விவசாயத்தை பெருக்கிறது அப்போ தான் அவங்களுக்கு வரி வரும் ஏன்னா விவசாய பொருட்கள் மேலே போட்ட வரி அதுதான் வந்து வருமானமே ஏன்னா அப்போ வந்து அவங்க வந்து வரிகள் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா முழு முழுவாசி முக்கால்வாசி அறவாசி கால்வாசின்னு சொல்லிட்டு இந்த விளைபொருளுக்கு வரி போட்டிருக்காங்க அந்த வரிகள் மூலமாக தான் அவங்களுக்கு வந்து நிர்வாகம் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கும் இராணுவத்துக்கு ஏன்னா இராணுவம் வந்து மூஸ் ஆன் இட்ஸ் ஸ்டொமக் அதாவது இராணுவம் வந்து ஒரு பெரிய பெருந்தீனி இராணுவத்தை யானையை போ கட்டி தீனி போடுற மாதிரி இராணுவத்தை ஜமாளிக்கிறது அவ்வளோ இப்போ கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களுக்கு இராணுவத்துக்கு நல்ல உணவு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கான சப்போர்ட்டிங் கொடுக்கணும் ட்ரெஸ்ஸு அவங்களுக்கான ஆமினிஷன் ஆயுதங்கள் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய செலவீனமான ஒரு பெரிய விஷயம் அதை ஜமாளிக்கணும் அதுதான் பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இதை கட்டமைப்புகளை அவங்க உருவாக்கணும் வரி வசூல் பண்ணணும் ஆனால் அந்த காலத்தில் வரிகள்லாம் இருந்தது கொடுமையான வரிகள் இருந்தது இந்த முழுவாசியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தானிய பயிர்கள் கேழ்வரகு கம்பு சோளம் அரிசி இந்த மாதிரியான பொருட்களுக்கு முழு முழுவாசி வரி முக்கால்வாசி வரின்றது இந்த பருத்தி இந்த மாதிரியான ப பயிர் வகைகள் இந்த இது பருப்பு வகைகள் மரங்களுக்கு வரி ஆடு மாடுகளுக்கு வரி அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்தது அதாவது வந்து மாட்டு வரி ஆட்டு வரி எருமை வரி எண்ணெய் மரம் பனை மரம் பாக்கு மரம் அப்புறமேட்டு ஈச்ச மரம் இதுக்கெல்லாம் வரி அப்புறம் வந்து புளி அப்புறமேட்டு இழுப்பை இலவம் நெல்லி இந்த மாதிரி மரங்களுக்கெல்லாம் வரி இதனுடைய இப்போ விளைப்பொருள்கள் அது வருது இல்லை அப்புறம் ரெண்டாவது சாராயம் காய்ச்சறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பர்மிட் அதாவது உரிமம் கொடுக்குறது சாராயம் காய்ச்சறதுக்கு உரிமம் அது உரிமம் பெறணும் அவங்க அதே மாதிரி தேன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க உரிமை பெறணும் அதே மாதிரி மரங்கள் வளர்த்துற இந்த மாதிரி ப வருமானம் மீட்டக்கூடிய மர மரங்கள் வளர்த்தனா அதுக்கு வரி கட்டணும் அப்படியெல்லாம் இருந்தது அப்படியெல்லாம் இருந்தது அப்புறம் வந்து தொழில் வரின்னு ஒரு வரி போட்டாங்க அதாவது வந்து தொழில் செய்கிறவங்க இது வந்து ஒரு ஒரு சிலர் இதை என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜாதி வரின்னு சொல்லுவாங்க தொழில் வரி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வண்ணார் நாவிதர் நெசவு செருப்பு தை செய்பவர்கள் அப்புறம் வந்து இந்த வல்லு வள்ளுவர் அப்புறம் ஒப்பனக்காரர் அப்புறம் பட்டு நூல்காரர் இந்த மாதிரி பணிகள் பல்வேறு பணிகளை செய்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு அந்த பணிகள் செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு வரி இதை வந்து ஒரு விதமாக பார்க்கும்போது அது ஒரு ஜாதி வரின்ற மாதிரி தெரியும் இவன் ஒரு தொழில் பண்ணுறான் அந்த தொழிலுக்கு அவன் வரி கொடுக்கும் செருப்பு தைக்கிறது ஒரு தொழில் அவன் பண்ணுறான் அவன் ஒரு வரி கட்டணும் அப்படி தான் அவங்க கணக்கு ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஜாதி அடிப்படையில் இரு இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது ஒவ்வொரு எட்டு மைல்களுக்கு ஒரு இடத்துல இது டோல் கேட் சுங்கச்சாவடி சுங்கச்சாவடி எட்டு மைல் தூரத்துக்கு ஒரு இடத்துல சுங்கச்சாவடி அப்புறம் இருபத்தஞ்சி இருபது மைல்களுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ராவலர்ஸ் பங்களா பயணியர் மாளிகை அரசு அலுவலர்கள் பயணிக்கும் போது ஏன்னா குதிரை வந்து இருபது கிலோ இருபது மைல் தான் போகும் அதுக்கு மேலே போகாது இட் வில் டேக் ரெஸ்ட் அதுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல எங்கேயாவது அவங்க தங்கணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நிலவரி வசூல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கான அந்த நிலவரி வசூல் பண்ணுறவங்க தண்டலர்கள் அவங்களுக்கான நிர்வாகம் அவங்கள வந்து அனுப
அதாவது துவி பாஷ் அதாவது இரண்டு மொழி பேசுகிறோம் அது தமிழ் இங்கிலீஷ் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அவங்க தான் பிரிட்டிஷ் தளபதிகளோடையும் நிர்வாகிகளோடையும் பேசுவாங்க அவங்க வச்சு தான் அவங்க கிராமத்து முக எப்படிப்பா விவசாயம் என்ன ஏது இதில் வந்து அலெக்சாண்டர் ரீடு வந்து இந்த ரயத்துவாரி அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை அவர் வந்து முன்னெடுத்தார் ஏன்னா இது வந்து விவசாயிகளுக்கு நட்பான ஒரு திட்டம் ஏன்னா உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம்ன்ற இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள் அன்றைக்கே அவர் வந்து அதை அதுக்கான அடிப்படை அவர் செஞ்சுருக்காரு நிலம் வந்து விவசாயம் பண்ணுறான் அவனுக்கு நடுவில் எதுக்கு ஒரு ஜமீன்தார் அவனே வந்து தன்னுடைய குறைய அரசாங்கத்திட்ட முறையிட்டு தன்னுடைய நிலத்தினுடைய நிலைமை நில தரம் கம்மியான நிலமாக இருக்குது இதில் வந்து விவசாயம் விளைச்சல் இல்லை அவனே அதை சொல்லி ஒரு மீடியேட்டர் இல்லாமல் ஒரு தரகர் இல்லாமல் அவன் பண்ணலாம் நேராக விவசாயம் அரசாங்கம் நேரடியாக பேசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம் அதனால் வந்து விவசாயிகள் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அவங்க தங்களுடைய பணிகளை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள யாரும் நசுக்கலை அவங்கள யாரும் கசக்கி பிழியலை அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஜமீன்தார் முறையிலிருந்து ஆமாம் ஆமாம் ரயத்துவாரி முறைக்கு ரயத்துவாரி முறைக்கு ஏன்னா ஜமீன்தார் முறைன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தார்கிட்ட பேசுவாங்க ஜமீன்தார்கிட்ட இவ்வளோ இவ்வளோ பகோடாக்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அதை செய்வாங்க அவன் எப்படி அதை வாங்குறான்றதெல்லாம் இவங்க பார்க்க மாட்டாங்க இட் இஸ் நன் ஆஃப் தட் பிஸ்னஸ் இவ்வளோ பணம் கொடுக்கணுன்னா அவன் அதை வந்து அதுக்கு மேலே வாங்குவான் மக்கள்கிட்ட ஆ மக்கள்கிட்ட வாங்கி அவன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு கொடுப்பான் அப்போ வந்து மக்கள் வந்து அங்கே ரசிக்கப்படுவார்கள் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது இதை வந்து அவங்க வந்து இவர் வந்து அலெக்சாண்டர் ரீடு ஒரு நிர்வாகத்தில் இதை வந்து ஒரு இது பண்ணார் அதுக்கு அடிப்படையாக தாமஸ் மன்றோவும் அடிப்படையான ஒர்க் பண்ணி இந்த ரயத்துவாரி முறை அந்த முறையை வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் சிறப்பான முறையில் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படை இந்தியாவுடைய நிர்வாகத்துக்கு ஒரு அடிப்படையாக அமைந்த ஒரு சித்தாந்தங்கள் அமைப்புகள் நிர்வாகம் எல்லாமே இங்கே தான் கிரவுண்ட் ஒர்க் ஃபீல்டு ஒர்க் இங்கே தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது சேலத்தில் தான் உருவாக குறிப்பாக வந்து தாமஸ் பண்ணுறோம் அவர் வந்து அதாவது மத்திய பகுதி தருமபுரி பகுதியில் அவர் வந்து நிர்வாகம் நிர்வாக தளபதியாக இருக்கிறாரு அதே மாதிரி மேற்கு பகுதியில் இவர் இருக்காரு நம்ம கிரகாம் இருக்கிறாரு கேப்டன் கிரகாம் தெற்கு பகுதியில் சேலம் பகுதியில் மே வில்லியம் மெக்லாய்டு கேப்டன் இருக்கார் இவங்க மூணு பேருக்கும் பிரித்து வடக்கு பகுதி மத்திய பகுதி தெற்கு பகுதின்னு பிரித்து நிர்வாகத்தை இவங்க கையில் ஒப்படைச்சு இவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இவங்க வந்து ஆய்வு பண்ணணும் அப்படின்ற அமைப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இவர் வந்து திருப்பத்தூர்லேருந்து நிர்வாகத்தை பண்ணுறார் ரீடு ரீடு அவர் வந்து திருப்பத்தூரில் வந்து இவங்கள சூப்பரண்ட் கலெக்டர் ஆஃப் ஆமாம் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் பாரமகாலன் சேலம் அப்படி தான் அவருடைய பொறுப்பு ஸோ அங்கேருந்து இவர் இவங்கள மூணு பேரையும் நிர்வாகம் பார்க்குறாரு இது ஒரு மாடல் நிர்வாகமாக சிறப்பான முறையில் இருந்ததாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அறிஞர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு நிர்வாகத்தை கட்டுக்கோப்பாக வச்சாங்க இது வந்து உண்மையிலே இவங்க வந்து ரெவன்யூ படித்தவங்களோ நிர்வாகம் படித்தவங்களோ இல்லை மெட்ராஸ் சிவில் சர்வீஸ்லாம் இப்போ வரல இம்பீரியல் சிவில் சர்வீஸ்லாம் வரல இந்த மாதிரியான குடிமை பணிகள் அதுக்கான த தயாரிப்பு படிப்பு எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது இவங்க இராணுவத்திலேருந்து வந்தவங்க போர் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்கள நிர்வாகத்துக்கு கொண்டாந்து போடுறாங்க அப்போ வந்து இவங்க வந்து இதில் வந்து இதில் தான் செய்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு சி மானுமெண்டல் ஒர்க் அதாவது என்னென்னா ஒரு சிறப்பான ஒரு பணியை அவங்க பண்ணி பண்ணி காட்டுறாங்க அதுதான் ஒரு மெச்சத்தகுந்த ஒரு வரலாற்றில் மெச்சத்தகுந்த ஒரு பணியாக இருக்குது அப்புறம் ரெண்டாவது இவர் வந்து இவரை வந்து அறிக்கை சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க மே ஃபோர்ஸ் இன் ஜார்ஜிலேருந்து கவர்னர் வந்து இவங்களுக்கு ரப் ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்கிறார் அப்போ வந்து இவர் வந்து ஆறாயிரம் சதுர மைல்கள் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பில் இவர் வந்து இந்த சர்வே பண்ணுறார் நாலு வருஷம் நாலரை வருஷம் அந்த சர்வே பண்ணுறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் வருஷத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்ற தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு அந்த வருஷங்கள் வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சர்வே இந்த நாட்டில் மக்கள் எப்படி இருக்காங்க என்ன மாதிரி விவசாயம் நடக்குது மண் எப்படி இருக்குது பாறைகள் எப்படி இருக்குது புவி அமைப்புகள் எப்படி இருக்குது பூகோள எப்படி அமைப்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் விலங்குகள் எப்படி இருக்குது காடுகள் எப்படி இருக்குது காட்டின் வளம் எப்படி இருக்குது என்னென்ன மாதிரி பயிர்கள் விளையுது எப்படி வரி கொடுக்கலாம் வரி போடலாம் என்ன மாதிரி வருமானத்தை பெருக்கலாம் எப்படி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் விவசாயத்துக்கு எப்படி உதவி பண்ண முடியும் என்னென்ன மாதிரி நதிகள் பாயுது என்னென்ன மாதிரி ஓடைகள் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டு ஜியோகிராஃபி ஜியாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பலதரப்பட்ட ஃபீல்டுலையும் ஆய்வு பண்ணி அற்புதமான ஒரு ரிப்போர்ட் அவர் சப்மிட் பண்ணுறார் இதுதான் வந்து கர்னல் அலெக்சாண்டர் ரீடு அனுப்பின அந்த ரிப்போர்ட்டு ரிப்போர்ட் ஆஃப் சேலம் டிஸ்ட்ரிக் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறாவது ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதம் நாலாம் தேதி இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஃபோர்ட் ஜெய் ஜார்ஜில் வந்து சப்மிட் பண்ணுறார் இதுதான் அந்த அறிக்கை அந்த அதாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் சேலம் மாவட்டம் இருந்தது என்ன மாதிரி அமைப்புகள் இருந்தது என்ன மாதிரி மக்கள் இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க அவங்க வாழ்க்கை முறை என்ன வச்சு என்னென்ன மாதிரி விலங்குகள் இருந்தது என்னென்ன மாதிரி மரங்கள் இருந்தது வன வளம் எப்படி இருந்தது விவசாய வளம் எப்படி இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஆங்கிலேயன் பார்வையில் சேலம் மாவட்டம் இந்த பகுதிகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது அப்படின்னு சொன்னால் ரீட்னுடைய அறிக்கை தான் அவருடைய மெயின் எய்மே வந்து உழுபவனுக்கே நிலம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை அவங்க அவங்க கொண்டாடுறாங்க அதுக்கு முன்னே எப்படி இருந்தீங்க ஆமாம் கோயிலுக்கு சொந்தமாக இருந்திருக்குது கோயிலுக்கு தானமாக எழுதப்பட்டதாக இருக்கிறது அரசுக்கு சொந்தமானத இடமாக இருக்கிறது அவங்க வரி கொடுக்கணும் ஒரு முறையான ஒரு அமைப்புகள் அப்போ இல்லை நிலத்தில் உழைக்கிறவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊற்றுற மாதிரியான சிஸ்டங்கள் அதாவது அமைப்புகள் அதை வந்து இவங்க தான் கொண்டாந்தாங்க ஆமா அந்த மாதிரி கொண்டாந்து போது தான் அப்போ வந்து விவசாயிகளுக்கு நம்ம செய்யறது இந்த இடம் நமக்கு நம்ம செய்யலாம் அதாவது தனி உடைமைன்றது தான் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இதில் உழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் பொது உடம்புனா அது நாலு பேர் செய்கிறான் அவன் செய்கிறான் அவன் செய்கிறான் நமக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஏனோ தானோன்ற ஒரு பற்று பாசம் இல்லாத இருக்கும் இதில் வந்து உடைமை உழுபவனுக்கு அதில் வந்து பெனிஃபிட் இருக்குது அவனுக்கு நன்மை இருக்குது அவனுக்கு கஷ்டம் இருந்தால் அரசாங்கத்துக்கு சொல்லலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் கொண்டாந்துருக்காங்க ஆனால் இதுலேயும் விவசாயிகள் சிலர் ஏமாத்துனாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது மக்கள் நேசமான விவசாயிகள் நேசமான ஒரு அமைப்பை அவங்க கொடுத்தாங்க இது வந்து நமக்கு வந்து பிறகு வரக்கூடிய பல்வேறு விதமான முன்னேற்றங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு படிகள்லாம் அமைஞ்சது திரும்ப ரீடு இங்கே எந்த காலகட்டத்தில் இருந்து வெளியேறார் ஆ ஆயிரத்தி எட்நூறில் அவர் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய பணியை அவர் வந்து முடித்து கொண்டு அவர் தன்னுடைய தாய்நாட்டுக்கு திரும்பிடுறார் அவருக்கு வந்து இராணுவ பணி ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதாம் ஆண்டு இந்த மூன்றாவது மைசூர் போர் வரும்போது அவர் வந்து நிர்வாகத்திலேருந்து அவரை வந்து திருப்பியும் போருக்கு கூப்பிட்றாங்க அவர் வந்து ஒரு கனத்த இதயத்தோடு தான் திருப்பி போருக்கு போகிறார் ஓ இந்த ஃபீல்டை முடிக்க ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா இவருக்கு வந்து இந்த நிர்வாகம் மக்களோட பழகிறது அவங்களுடைய கஷ்டத்தில் பங்கு பெருக்கு பெறுவது அவங்களுக்கான ஒரு தீர்வு கொடுக்குறது அது ஒரு மக்கள் நேய பணியாக போன பிறகு இந்த பணியிலேருந்து திருப்பியும் இராணுவத்துக்கு போகிற ஒரு பணி அதாவது திருப்பியும் போருக்கு போகிறது அது வந்து அவருக்கு பிடிக்கல அதே மாதிரி தான் தாமஸ் மன்ரோவுக்கும் அதே தான் அதே ஒரு ஏன்னா இங்கே வந்த பிறகு மக்களோட பழகி அவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வை கொடுத்து ஒரு மக்கள் நேய பணியை அவங்க தொடங்கினோடனே இதில் அவங்களுக்கு பாசம் வந்துருச்சு அலெக்சாண்டர் ரீடுக்கு முன்னாடி கிண்டஸ்லின்னு ஒரு கலெக்டர் இருந்தார் இன்றைக்கி நீங்கள் லிஸ்ட்டு போய் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கிற அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா முதல் கலெக்டரு கிண்டஸ்லின் தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாவது இதில் தான் அலெக்சாண்டர் ரீடு வர்றார் ஆனால் வரலாற்றில் வந்து இவர் தான் முதல் கலெக்டர் மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இவர் காலத்தில் தான் அப்படின்னு ரெக்கார்டு இருக்குது வரலாற்று நூல்களும் அதை தான் சொல்லுது ஆனால் கிண்டஸ்லி ஏன் முன்னாடி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து அவங்க வந்து சேலத்தை வந்து ஒரு டார்கெட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இந்த இந்த ஊரை கைப்பற்றணும் மிகவும் வளமான பகுதியாக இருக்குது அதை கைப்பற்றணும் அப்படின்றதுனால தொடர்ந்து போர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ திருப்பத்தூரில் வந்து கிண்டஸ்லி வந்து நிர்வாகத்தை பார்க்குறார் சேலத்துக்கு நிறுவம் ஒரு சில பகுதிகள் அவங்க கையில் இப்போ இருக்கும் அப்புறம் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு திப்பு அதை கைப்பற்றிடுவார் திருப்பி அவங்க மீண்டும் அதை கைப்பற்றுவாங்க இந்த மாதிரியான போர்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நிர்வாகம் திருப்பத்தூர்லேருந்து பண்ணுறாங்க அதே தான் வந்து முழுமையாக மாவட்டத்தை கைப்பற்றி நிர்வாகத்தை கொண்டாந்த உடனே அவருமே திருப்பத்தூர்லேருந்து தான் நிர்வாகத்தை பார்க்குறாரு ரீடு ரீடும் பண்ணுறாரு ஆனால் இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து இவங்க தான் ஃபோல் அத்தாரிட்டி முழுமையான அதிகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்பு அவங்க வந்துட்டாங்க இவங்களுடைய இராணுவம் தான் இருக்குது நோ கோர்ட் நோ போலீஸ் எல்லாமே சர்வ அதிகாரமும் அவருக்கு இருக்குது அவரே த தண்டனை கொடுக்குறாரு ஆடு மாடு கோழி திருடுறவங்களுக்கெல்லாம் தண்டனை காது அறுக்கிற ஒரு தண்டனையை வந்து அவர் இது பண்ணுறாரு ரீடு ஆ ரீடு கொடுக்குறாரு அந்த மாதிரி கடுமையான தண்டனையை கொடுத்து குற்றங்களை குறைக்க
அப்போ வந்து எது என்ன சொல்கிறது இராணுவ தண்டனை தான் இராணுவ விசாரணை தான் இராணுவ விசாரணை தான் இராணுவ தண்டனை கொடுமையாக இருக்கும் அப்படி தான் இப்போ இருந்து தான் பண்ணாங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல கொள்ளைக்காரர்கள் சேலத்தில் அதிகமாக இருந்தாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஆட்சி முடிஞ்சு இன்னொரு ஆட்சி வரும்போது நடுவில் வந்து நிறையா லாலஸ்னஸ் சட்டம் ஒழுங்கின்மை அப்படின்றது ஒன்று ஏற்படும் அப்போ வந்து அந்த ஒரு வாயிடை வந்து அந்த ஒரு வெற்றிடத்தை வந்து இவங்க நிரப்பணும் அதை இவங்க சிறப்பாக நிரப்பினாங்க அது வரலாற்று நேடுகளில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஏப்ரல் மாதம் நாலாம் தேதி அலெக்சாண்டர் ரீட் பொறுப்பெடுக்கிறது சேலம் மாவட்டம் நிறுவனம் இதனால் இந்த நாளை வந்து நம்ம வந்து மாவட்டம் உருவான நாளை வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நாளாக நம்ம அதை சிறப்பிக்கணும் அப்போ வந்து சேலம் வரலாறு பற்றி இதனுடைய நிர்வாகம் பற்றி இதனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது எப்படி இதனுடைய வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இந்த மாவட்டத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்துறது எப்படி குறைகளை கலைந்து இதை ஒரு சிறப்பான மாவட்டமாக கொண்டாடுறது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு வரலாற்று அறிஞர்கள் பொருளாதார நிபுணர்கள் இந்த மாதிரி இவங்களையெல்லாம் வச்சு பேச வச்சு இந்த நாளை வந்து சிறப்பிக்கணும்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த வர்றக்கூடிய ஏப்ரல் நாலாம் தேதி ஒரு ஒரு கூடுகையை ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் ஒய்எம்சிஏ சேலம் ஒய்எம்சி அமைப்போடு இணைந்து இதை வந்து நாங்கள் சிறப்பாக செய்யலான்ட்ருக்கோம் ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு ஒய்எம்சிஏ அரங்கில் இதுக்கான ஒரு கூடுகை இருக்கும் அதில் வந்து சேலம் வரலாற்று பற்றி சிறந்த அறிஞர்களையும் அவங்க கூப்பிட்டு சேலம் வரலாறு பற்றிய விஷயங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறோம் அந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு சேலம் மாவட்டத்தை பற்றிய வரலாறை நேசிக்கும் அனைவரையும் நான் வந்து இந்த விழாவுக்கு வரும்படி நான் அன்புடன் அழைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்